வெல்கம் டு டியூட்டர் ஈரோடு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்துட்டு வேரியபிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்துட்டு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் வந்துட்டு டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ பார்த்துட்டு இதை வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேணும்னா கண்டிப்பாக உங்களோட மெயில் ஐடி அப்படின்றத வந்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த இந்த கண்டென்ட் அப்படின்றத வந்துட்டு உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுறேன் ஸோ டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ வேரியபிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ வேரியபிள்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிசர்வ் மெமரி லொக்கேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா நான் வேல்யூஸ் என்னோட டேட்டாஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது என்னோட ப்ரோக்ராமில் என்னோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது தான் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ வேரியபிள் இஸ் நத்திங் பட் ரிசர்வ் மெமரி லொக்கேஷன் டு ஸ்டோர் வேல்யூஸ் ஸோ வேரியபிள் இஸ் அன் என்டிட்டி விச் த ப்ரோக்ராமர் அசைன் சம் வேல்யூஸ் சரிங்களா வேல்யூஸ் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேரியபிள் அப்படின்றது பைத்தானில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரோக்ராமர் சூஸ் வேரியபிள் நேம் விச் இஸ் மீனிங்ஃபுல் ஸோ மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் நேமுங்கிறது வந்துட்டு ப்ரோக்ராமர் அப்படின்றவங்க கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு அது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ரூல்ஸ் ஃபார் பைத்தான் வேரியபிள் நேம்ஸ் ஸோ வேரியபிள் நேம் அப்படின்றது வந்துட்டு பைத்தானில் எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ வேரியபிள் நேம் மஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் அ லெட்டர் ஆர் ஆர் த அண்டர் ஸ்கோர் கேரக்டர் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நமக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ ஒன்றா லெட்டரில் இருக்கணும் அதாவது ஆல்ஃபா நியூமெரிக் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஆல்ஃபா லெட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏ டு ஜெட் ஸோ ஸ்மால் லெட்டர் இல்லைனா கேபிட்டல் லெட்டர் ஸோ அதில் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இல்லை அப்படின்னா அண்டர் ஸ்கோரில் வந்துட்டு என்னோட வேரியபிள் நேமுங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகலாம் கண்டிப்பாக நம்பரில் அதாவது டிஜிட்ஸ் கூட வந்துட்டு என்னோட வேரியபிள் நேமுங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது என் வேரியபிள் நேம் கேனாட் ஸ்டார்ட் வித் நம்பர் என் வேரியபிள் நேம் கேன் ஒன்லி த வேரியபிள் நேம் கேன் ஒன்லி கண்டெயின் ஆல்ஃபன் நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அண்டர் ஸ்கோர்ஸ் ஸோ ஆல்ஃபன் நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் வந்துட்டு நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கலாம் அதாவது வந்துட்டு ஸ்மால் ஏலேருந்து ஸ்மால் ஜெட் வரைக்கும் கேபிட்டல் ஏலேருந்து கேபிட்டல் ஜெட் வரைக்கும் அதே மாதிரி டிஜிட்ஸ் ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் டிஜிட்ஸ் அப்புறம் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளோட வேரியபிள் நேமில் யூஸ் பண்ணலாம் இதை தாண்டி வேறு எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் என்னோட வேரியபிள் நேமில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரியே கே சென்சிட்டிவ் வேரியபிள் நேமுங்கிறது கே சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அதாவது வந்துட்டு ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கூடிய இந்த ஏஜ் ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஏஜ் அதே மாதிரி எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏஜ் ஸோ மூணையும் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணும் மூணும் வேறு வேறையாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஏஜ் அப்படின்றது நீங்கள் டிக்ள சாரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏஜ் அப்படின்றது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிளாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு மெமரி லொக்கேஷன் அப்படின்றது அதில் கேட் ஆகும் இவ்வளோதான் ஸோ ரோல்ஸ் வந்துட்டு இது தான் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்துட்டு லெட்டராகவும் அண்டர் ஸ்கோராகவும் இருக்கணும் நம்பராக நம்பரோட வந்துட்டு என்னோடய பர்டிகுலர் வேரியபிள் நேம்ங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகாது இதில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து டிஜிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது வந்துட்டு கே சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ எப்படி வந்துட்டு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு மெமரி லொக்கேஷனுங்கிறது அலக்கேட் ஆகும் பைதானை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ டைரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேரியபிளில் வந்துட்டு வேல்யூ அப்படின்றது அசைன் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட் நீங்கள் எப்போ வந்துட்டு ஒரு வேரியபிள் வந்துட்டு கொடுத்து அதில் வேல்யூ அசைன் பண்ணுறீங்களோ அப்போவே வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் அப்படின்றது கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ய வேரியபிள் இஸ் கிரியேட்டட் த மோமெண்ட் யூ ஃபஸ்ட் அசைன் அசைன் அ வேல்யூ டு இட் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு அந்த மாதிரி வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி நேம் ஈக்குவல் டு சாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த டென்னுங்கிற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி நேமை பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ சாம்ங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி வந்துட்டு வேரியபிள் வந்துட்டு இதே டைப்பில் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்துட்டு அவசியம் கிடையாது ஒன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டைப்பில் டிக் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதே வேரியபிளில் மல்டிபிள் டைப்ஸில் நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ
ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்டீரியராக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இன்ட் அப்படின்றது முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஃப்ளோட் அப்படின்றது கொடுத்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட்டில் வேல்யூ அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு ஜெட்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஃப்ளோட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃப்ளோட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதாவது வந்துட்டு ஒரு டைப்பில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை இன்னொரு டைப்பாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேஸ்டிங் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் அதே வந்துட்டு நம்ம ஆல்ஃபன் யூமரிக் கேரக்டர்ஸை வந்துட்டு நம்ம இன்டீரியராகவோ ஃப்ளோட்டாகவோ கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அது யாரும் அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் நீங்கள் நம்பர்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சிங்கிள் ஆர் டபுள் கோட்ஸ் ஸோ சிங்கிள் ஆர் டபுள் கோட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணுறப்போ சிங்கிள் கோட்லேயே டபுள் கோட்ஸ்லேயே கொடுப்போம் ஸோ சிங்கிள் கோட்டில் கொடுத்தாலும் ஒரே மீனிங் தான் டபுள் கோட்டில் கொடுத்தீங்கன்னாலும் ஒரே மீனிங் தான் ஸோ டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்க வந்து ஜான்னு கொடுத்துருக்கோம் அதே தான் சிங்கிள் கோட்டில் இங்கே ஜான் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டும் வந்துட்டு சேம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அசைன் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எப்படி வந்துட்டு மல்டிபிள் வேல்யூ வந்துட்டு ஒரே டைமில் பைத்தானில் வந்துட்டு அசைன் பண்ணுறது ஸோ மெனி வேல்யூஸ் டு மெனி வேரியபிள்ஸ் ஸ்பவுத் சாரி பைத்தான் அலவ்ஸ் யூ டு அசைன் வேல்யூஸ் டு மல்டிபிள் வேரியபிள் இன் ஒன் லைன் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜெட் ஈக்வல் டு ஆப்பிள் கமா ஆரஞ்ச் கமா மேங்கோ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸில் வந்துட்டு ஆப்பிளுங்கிற வேல்யூ அசைன் ஆகும் ஒயில் வந்துட்டு ஆரஞ்சுங்கிற வேல்யூ ஜெட்டில் வந்துட்டு மேங்கோங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு அசைன் ஆகும் ஸோ அது தனித்தனியாக பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் எக்ஸ்னு பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஆப்பிள் அதே மாதிரி ஒய்னு பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ ஆரஞ்சு ஜெட்னு பிரிண்ட் பண்ணுற பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ மேங்கோ அப்படின்றது ஸோ அதே மாதிரி மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரே வேல்யூ எப்படி அசைன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜெட் ஈக்குவல் டு ஸோ அந்த வே வேல்யூ என்ன நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அந்த வேல்யூங்கிறது நீங்கள் இங்கே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஒரே வேல்யூங்கிறது அசைன் ஆகும் எக்ஸை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறப்பையும் ஆப்பிள் பிரிண்ட் ஆகுது ஒய்யை பிரிண்ட் பண்ணுறப்பையும் ஆப்பிள் பிரிண்ட் ஆகுது ஜெட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறப்பையும் எனக்கு ஆப்பிளுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இது இல்லாமல் வந்துட்டு அன்பேக்க கலெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா நம்ம போன டேட்டா டைப்பில் வந்துட்டு லிஸ்ட் டியூப்லலாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ லிஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஒரே வேரியபிளுக்கு கீழே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா லிஸ்ட்டு இல்லை டியூப்பில் அப்படின்ற கான்செப்ட்டுக்கு போவேன் ஸோ அந்த மாதிரியான லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்துட்டு வேரியபிளுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அன்பேக்க கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்னென்னா அன்பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இஃப் யூ ஹாவ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன்ன லிஸ்ட் ஆர் அ டியூப்பில் எக்ஸெட்ரா ஸோ பைத்தான் அலவ்ஸ் யூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் த வேல்யூஸ் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அன்பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்பேக்கிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு மை லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஆப்பிள் ஆரஞ்சு பனானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜெட் ஈக்வல் டு மை லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த மை லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் வந்துட்டு எதில் அசைன் ஆகும் அப்படின்னா அந்த மூணு வேரியபிள் ஆப்பிளுங்கிறது எக்ஸ்லையும் ஆரஞ்சுங்கிறது வந்துட்டு ஒயிலையும் பனானாங்கிறது ஜெட்லையும் வந்துட்டு எனக்கு அசைன் ஆகும் ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் அடுத்து இருக்கிறது வந்துட்டு கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸுங்கிறது வந்துட்டு ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் இல்லை ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சம் ரிசர்வ் பர்பஸ்க்காக வந்துட்டு அந்த கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு இஃப்ங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வாயிலுங்கிறது வந்துட்டு லூப் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லைப்ரரி நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்காக இம்போர்ட் அப்படின்றத நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கீவேர்டுங்கிறது வந்துட்டு அந்த பர்பஸ்க்கு மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கீவேர்டுங்கிறது வந்துட்டு ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் அது எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான பர்பஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரியே ஒரு கீவேர்டை வந்துட்டு ஒரு வேரியபிள் நேமாவோ ஃபங்க்ஷன் நேமாவோ இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிஃபையராகவோ கண்டிப்பாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது என்னென்னா யூசர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நேமாக கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு கீவேர்ட் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்துட்டு நேம் கொடுப்பீங்க ஒரு லிஸ்ட் நேம் அப்படின்றது நீங்களாக கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று
சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த பாட்டுங்கிறது வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகும் இதை மொத்தமாக பார்க்குறப்ப ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சி ஈக்வல் டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே எப்போவுமே வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டி அதிகம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோருங்கிறப்ப மூணாங்கு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டுங்கிறப்ப வந்துட்டு பதினாலு அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு சீல ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனு ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தமாக பார்க்குறப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அதே வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்கிறது வந்துட்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் வேல்யூஸு அதே மாதிரி வந்துட்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஆப்ரேட்டர்ஸு அதே மாதிரி வந்துட்டு கால் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ லென்த்துங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீட் டு பி எவாலுவேட்டட் ஸோ அது எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்கிறது வந்துட்டு எவாலுவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்போ அப்படின்ற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேட்டர் வந்துட்டு ஒரே டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக அதை எவாலுவேட் பண்ணி தான் அதுக்கான ரிசல்ட் அப்படின்றது நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் பைத்தான் டு பிரிண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் த இன்டர்பிரிட்டர் எவாலுவேட்ஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ் இட் சரிங்களா ஸோ அதை வந்துட்டு எவாலுவேட் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டை தான் நமக்கு வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகும் ஏன்னா அடிஷனை விட வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டி ஜாஸ்தி ஃபஸ்ட் இது நடக்கும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோருங்கிறப்ப என்ன ஆகும் மூணாங்க பன்னெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டுங்கிறப்ப பதினாலுங்கிற வேல்யூ எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது ஃபைவ் டபுள் ஸ்டார் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த டபுள் ஸ்டார்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் ஃபைவ் பவர் டூ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கான வேல்யூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி சொல்லிட்டு ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏ ப்ளஸ் தேர்ட்டின் கொடுக்குறேன் ஸோ ஏல் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ இருக்கு அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டிங்கிறது வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ எனக்கு ரிசல்ட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி அப்படின்றது வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்துட்டு பெருசாக வந்துட்டு இது தெரியல ஸோ இஃப் சப்போஸ் எனக்கு வந்துட்டு மல்டிபிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்றது ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லை வந்து ஒரே எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ப்ரியாரிட்டி வந்துட்டு எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா அதுதான் வந்துட்டு என்னென்னா ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் இல்லை ப்ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் சிம்பல்ஸ் ரெப்ரசன்ட் காம்படேஷன் லைக் அடிஷன் அடிஷன்னா நம்ம ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸெட்ரா ஸோ த வேல்யூஸ் த ஆப்ரேட்டர் யூசஸ் ஆர் கால்டு ஆப்ரன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ஆப்ரேட்டருக்கு பக்கத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்ரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்துட்டு டென்னுங்கிறதும் ஃபிஃப்டீனுங்கிறதும் வந்துட்டு எனக்கு ஆப்ரன்ஸ் சரிங்களா ஸோ ப்ளஸ்ஸுங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு ஆப்ரேட்டர் ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு லீகல் பைத்தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டென் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி ரிசல்ட்டுங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ டுவெல்லுங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபைவ் டபுள் ஸ்டார் டூ ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் இல்லையா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும் இங்கே ப்ளஸ்ங்கிறது அடிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாருங்கிறது வந்து ஆஸ்ட்ரிக்ங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷனுக்காக டபுள் ஆஸ்ட்ரிக்ங்கிறது வந்துட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஸோ வென் மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேட்டர் அப்பியர் இந்த இன்னான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ எப்போ வந்துட்டு மோர் தென் ஒன் ஒன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வருதோ அந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எவாலுவேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி அதாவது ப்ரெசிடென்ஸ் ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ வென் மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேட்டர் அப்பியர்ஸ் இந்த அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் த ஆர்டர் ஆஃப் எவாலுவேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரெசிடென்ஸோட ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம அந்த ப்ரெசிடென்ஸை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஸோ பெம்டாஸ்
ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுங்கிறதும் வந்துட்டு சேம் பிரசிடென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அதே மாதிரி அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றதும் சேம் பிரசிடென்ஸ் தான் ஆனால் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனை விட வந்துட்டு ஹையர் ப்ரியாரிட்டிங்கிறது வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னு கொடுக்குறாங்க மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு தான் எனக்கு ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஸோ முன்னாங்க பன்னெண்டுங்கிறது ஃபஸ்ட் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டுங்கிறது வந்துட்டு அடிஷனுங்கிறது நடக்கும் ஸோ அப்போ ஃபோர்டீனுங்கிற வேலு எனக்கு ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு சேம் பிரசிடென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டர்ஸ்ங்கிறது ஒரே டைமில் இருக்குது மல்டிபிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் டு ரைட் வந்துட்டு எனக்கு எவாலுவேட் பண்ணும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே வந்துட்டு சப்ட்ராக்ஷன் அதே மாதிரி அடிஷன் ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் பிரசிடென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ப்ரா அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்றது நடக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீங்கிறப்ப எனக்கு டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் டூங்கிறப்ப எனக்கு ஃபோருங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிரசிடென்ஸ் அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக எல்லா கொஷின்ஸ்லையும் கேட்பாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கான வேர்டு வந்துட்டு பெம்டாஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து ஞாபகம் இருக்கணும் பேரன்சிஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியேஷனு மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்ற வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டாபிக்ஸ் ஓவர் வியூ பார்க்கலாம் ஸோ டாபிக் வியூ ஓவர் வியூ டாபிக்ஸ் ஓவர் வியூவில் வந்துட்டு என்னென்ன பார்த்தோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேரியபிள் ஸோ வேரியபிள் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்வ் மெமரி லொக்கேஷன் டு ஸ்டோர் டேட்டா வேல்யூஸ் சரிங்களா ஸோ அதில் வந்துட்டு ரூல்ஸ் பார்த்தோம் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அண்டர் ஸ்கோரில் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆல்ஃபபெட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் டிஜிட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஏ டு செட் வரைக்கும் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி வந்துட்டு டிஜிட்ஸ் ப்ளஸ் அண்டர் ஸ்கோர் இந்த மாதிரி மூணு விஷயம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் கே சென்சிட்டிவ் இதுதான் வந்துட்டு ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஒரு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறப்போ என்னது ஒரு வேல்யூவை வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறப்போ அந்த வேல்யூங்க அந்த வேரியபிளுங்கிறது கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ ஒரு டேட்டா டைப்லேருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்துட்டு கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் எப்படி கொடுத்தாலும் அது ஒரே மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணணும் சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அசைன் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அது எப்படி அசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ மெனி வேல்யூஸ் டு மெனி வேரியபிள்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி அசைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரியே ஒரே வேல்யூவை மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்துட்டு எப்படி அசைன் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்தோம் அன்பேக்க கலெக்ஷன் அன்பேக்க கலெக்ஷனுங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூப்பில் லிஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற வேல்யூவை எப்படி வந்துட்டு வேரியபிள்ஸுக்கு மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ்க்கு எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் வந்துட்டு பைத்தான் இன்டர்பிரேட்டர் அப்படின்றது வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ அடுத்திருக்கிறது வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷனுங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் கால் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு எவாலுவேட் பண்ணுறதும் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் சொல்லுவோம் அதாவது வந்துட்டு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரிங்களா எக்ஸ்பிரஷனுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்துட்டு எவாலுவேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கான ரிசல்ட் அப்படின்றது நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் பைத்தான் டு பிரிண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் த இன்டர்பிரேட்டர் எவாலுவேட்ஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா ஃபஸ்ட் இன்டர்பிரேட்டர் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷனை எவாலுவேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ரிசல்ட் அப்படின்றது பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம் ஸோ ஆப்ரேட்டர் பிரசிடென்ஸ்னு இதை சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான அக்ரோனிம் அப்படின்றது அதாவது வந்துட்டு ப்ரியாரிட்டி எந்த ஒரு மல்டிப்பிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ்ங்கிறது ஒரே இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான பிரசிடென்ஸ் அது எப்படி வந்துட்டு எது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் வந்துட்டு இந்த பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அது வந்துட்டு பெம்டாஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு சொன்னேன் ஸோ பிங்கிறது வந்துட்டு பேரன்சிஸ் இதுக்கு வந்துட்டு ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்